యేసు ప్రభు వారు సర్వసృష్టి మానుల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు క్రీస్తు అది పరిశుద్ధమైన నా ముందు మీ అందరికీ శుభాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నా జీవం కలిగిన దేవుని ఆరాధించుకు వచ్చిన మిమ్మల్ని అందరిని బట్టి నేను దేవుని సుతీస్తున్నా ముప్పై ఏడో కీర్తన నాలుగో వచ్చినాన్ని చదివి దేవుని వాక్యాన్ని మనము ధ్యానిద్దాం యహోవాన్ని బట్టి సంతోషించము ఆయన నీ హృదయ వాంఛలను తీర్చును అందరు చెప్దామా యహోవాన్ని బట్టి సంతోషించము ఆయన నీ హృదయ వాంఛలను తీర్చును హాలే లూయా హాలే లూయా ఇక్కడ రెండు భాగాలుగా మనము నేర్చుకోవాలి ఉదయకాల మందు మొట్టమొదటిది ఏంటంటే యహోవాన్ని బట్టి సంతోషించాలి యహోవాన్ని బట్టి సంతోషించాలి రెండో భాగం ఏంటంటే ఆయన మన హృదయ వాంఛలు అన్నిటిని కూడా తీర్చబోతున్నాడు హాలే లూయా హాలే లూయా యహోవాన్ని బట్టి సంతోషించాలి ఏంటి పాస్త గారు సంతోషించమంటున్నారు ఎలాగ సంతోషించమంటారండి నాకున్న బలహీనతని మీరు చెప్తే సరిపోదండి నాకున్న బాధలు నాకున్న అప్పుల బాధలు నాలో ఉన్న మనోవేదన నాలో ఉన్న ఒంటరితనము నా కుటుంబ సమస్యలు ఇవన్నీ చెప్తే మీకేం అర్థం అవుతాయండి యహోవాణ్ణి బట్టి సంతోషించమంటున్నాం ఎక్కడండి నా దేవుడు ఏమి నా పట్ల ఏమీ చేయలేదండి అని ఒకవేళ ఈ ఉదయ కాలం ముందు ఒంటరితనముతో ఏమీ లేని పరిస్థితులు ఇక్కడ కూర్చున్నావేమో దేవుడు నీతో చెప్తూ ఉన్నాడు నువ్వు యహోవాణ్ణి బట్టి సంతోషించాలి హాలే లూయా హాలే లూయా ఈ లోకంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే సంతోషించడము ఈ లోకంలో సంతోషం లేకుండా అనేకులు నశించిపోతూ ఉన్నారు సంతోషం లేదు కుటుంబాలు వెళ్ళి చూడండి సంతోషం లేదు భార్య భర్తలో సంతోషం లేదు బిడ్డల్లో సంతోషం లేదు వాళ్ళు వెళ్తున్న స్కూల్ కాలేజీలో సంతోషం లేదు తృప్తి లేదు ఎక్కడ చూసిన వేదన ఎక్కడ చూసిన దుఃఖము ఎక్కడ చూసిన కన్నీళ్ళు వేసే ఉదయ కాలం ముందు ఆయన నీ దగ్గర ఎదురు చూసింది అంటే ఆయన బట్టి నువ్వు సంతోషించాలి ఆయన బట్టి మాత్రమే సంతోషించాలి ఎందుకంటే ఆయన నేను సంతోష ముఖముతో చూడాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు నీ బిడ్డలు ఎప్పుడు ముఖం వాడిపోయిన ముఖము ఉంటే బాగుంటుందా ఎండిపోయిన ముఖం పెట్టుకొని నీ బిడ్డలు ఎప్పుడు నీ ఇంట్లో ఉంటే బాగుంటుందా పక్కన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు తెలుసా అయ్యో ఈ తల్లిదండ్రులు సరిగా చూసుకోవట్లేదేమో అయ్యో ఈ బిడ్డలు వాళ్ళు సరైన భోజనం తినట్లేదేమో అందుకని ఈ బిడ్డలు వాడిపోయిన ముఖాలు పెట్టుకుంటున్నారు అనుకుంటారు నువ్వు జీవం కలిగిన దేవుని బిడ్డగా జీవం కలిగిన దేవుని కుమారుడుగా కుమార్తెగా దేవుడు నీతో మాట్లాడే విషయం ఏంటంటే నువ్వు ఆయన బట్టి సంతోషించాలి నువ్వు దుఃఖంగా ఉన్నట్లయితే మన దేవాతి దేవుడు ఆయన దుఃఖంగా ఉంటాడు నువ్వు సంతోషించినప్పుడు ఆయన కూడా సంతోషిస్తాడు హలే లూయా హలే లూయా మన దేవుడు మనమల్ని సంతోషంగా ఉంచాలని ఆశపడే దేవుడుగా ఉన్నాడు అందుకని దావీదు మహారాజు గురించి మనం చూసినట్లయితే ఆయన దేవుని సన్నిధానంలో ఎప్పుడు కూడా సంతోషంగా దేవుని మహింపరిచాడు దేవుని మహిమ కలిగిన దేవుని పరిశుద్ధ స్థలంలో నాట్యం వేస్తూ దేవుణ్ణి ఆరాధించాడు దేవుణ్ణి అనేక వాయిదాల ద్వారా దేవుణ్ణి దేవుడు ఆనాడు దేవుడు తృప్తి పడేలాగా దావీదు దేవుణ్ణి స్థుతించాడు కనుక సాధారణమైన వ్యక్తిని దేవుడు ఒక రాజుగా తయారు చేశాడు నువ్వు దేవుని సన్నిధానములో సంతోషించాలి ఇంకా నీ గ్యాస్ మీద ఏం పెట్టావు చికెన్ ముక్కలు ఎలాగైపోయాయేమో మటన్ ముక్కలు లేకుంటే పని డబ్బులు ఇవన్నీ కూడా ఇంట్లో ఉన్న సమస్యలన్నీ వదిలిపెట్టాయి బయటికి ఏసే దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నిశ్శబ్దంగా ఆయన దగ్గర వినాలి దేవునికి స్తోత్రం హలే లోయా దేవుడు నీకు వాగ్దానము చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ యొక్క నెలలో నువ్వు సంతోషిస్తావు ఇది ముందు చూడని సంతోషమని ఆయన నీకు దయచేయాలని నాశపడుతూ ఉన్నాడు యోహన్ సువార్త పదహారు అధ్యాయము ఇరవై వచ్చిలో చూసినట్లయితే మీరు దుఃఖించినప్పుడు కన్నీళ్ళు కాచినప్పుడు లోకమంతా కూడా సంతోషిస్తుంది అంట 
అదే మన దేవుడిచ్చే వాగ్దానం ఏంటంటే నీ దుఃఖాన్ని నేను సంతోషమగనని నిశ్చయముగా చెప్తున్నాను అంటున్నాడు మనము దుఃఖముతో ఉన్నప్పుడు బాధతో ఉన్నప్పుడు లోకములో ఉన్న శత్రువైన సైతాను తను బాహుగా సంతోషిస్తాడు చాలాసార్లు అంటాం మనం గొడవ పడితే పక్కింటోడు మన శత్రువుగాడు చూసి ఏమనుకుంటాడు మన ఇంట్లో ఏమీ లేదని పక్కింటాయని తెలిస్తే ఏమనుకుంటావేమో అని చాలాసార్లు అనుకుంటూ ఉంటాం మన శత్రువు ముందు మన తల ఎత్తుకొని తిరగాలనుకుంటాం అదేలాగనే దేవుని పెట్టలారా జీవం కలిగిన దేవుని కుమారుడిగా కుమార్తెగా నువ్వు సంతోషముతో తల ఎత్తుకొని ఒక మహిమ కలిగిన దేవుని స్వరూపాన్ని ధరించుకొని నువ్వు సంతోషించాలని దేవాతి దేవుడు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు హలే లూయా హలే లూయా సైతాన్ ఒక ప్లాన్ ఏం తెలుసా నిన్ను దుఃఖ పెట్టాలని సైతాన్ ప్లాన్ ఏం తెలుసా నిన్ను కలవర పెట్టాలని సైతాన్ ఒక ప్లాన్ ఏం తెలుసా నీ ఇంట్లో వేదన్ని తీసుకురావాలని సైతాన్ ఒక ప్లాన్ ఏం తెలుసా నిన్ను కన్నీళ్లతో నింట నిండిన హృదయముగా నిన్ను మార్చాలని సైతాన్ ఒక ప్లాన్ ఏం తెలుసా ఒంట్రేతనము సైతాన్ ఒక ప్లాన్ ఏం తెలుసా నువ్వు ఫెయిల్ అయిపోవాలి సైతాన్ ఒక ప్లాన్ ఏం తెలుసా నీ ఫ్యూచరే ఉండకూడదు అవుతే దేవుడు ఏమంటున్నాడు ఉదయ కాలం తెలుసా నువ్వు సంతోషించాలి మీ పక్కన వాళ్ళు చూసి చక్కగా నవ్వుతూ యహోవా తెలియపరుస్తున్నాడు నువ్వు సంతోషంగా ఉండాలి ఎందుకు చెప్తున్నంటే మనము సంతోషించాలి లోకములు ఉండే సైతాను నువ్వు సంతోషించినట్లు అవుతే దానికి మండుతూ ఉంటుంది నువ్వు నవ్వుతూ ఉంటే దానికి మండుతూ ఉంటుంది నువ్వు బాగా సంతోషంగా నీ కుటుంబంగా కలిసి ఉంటే అది దానికి మండుతూ ఉంటుంది దాన్ని మండాలంటే నువ్వు ఆవాలి తై సైతాను సిగ్గుపడాలంటే నువ్వు నవ్వాలి సైతాను నీ కుటుంబం దగ్గర రాకూడదంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా నీ భర్త భార్యలు బిడ్డలు కలిసి సంతోషించాలి కుటుంబాలుగా సంతోషంగా ఉండాలి దేవుడు కుటుంబాలుగా సంతోషంగా ఉండాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు చాలా మంది కూడా యవనస్తులు మీరు పిలిచి అయా ఏంటయ్యా నీ జీవితం గురించి చెప్పంటే వాళ్ళ కుటుంబంలో సంతోషం లేని ద్వారా స్నేహితులు వెనుక పరిగెడుతూ ఉన్నారు కుటుంబంలో సంతోషం లేని ద్వారా వాళ్ళు లోకం వైపు పరిగెడుతూ ఉన్నారు తాగుడు మిగతా అలవాట్ల ద్వారా నీకు సంతోషం వచ్చినట్లు అయితే అది తాత్కాలికమైన సంతోషము ఏ సైచే సంతోషము అది నిరంతరం ఉండే సంతోషం దేవునికి ఈ స్తోత్రం అలే లోయా ఈ తాత్కాలికమైన సంతోషం వెనక పరిగెట్టద్దు దేవుడు నిన్ను సంతోషంగా ఉంచాలని ఆశపడుతున్నాడు దేవునికి ఈ స్తోత్రం అలే లోయా చాలా మంది చూడండి ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు ఎందుకు తెలుసు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ జీవితంలో సంతోషం లేదు వాళ్ళ జీవితంలో తృప్తి లేదు యవన వయసులో మన భారతదేశంలో దాదాపు కొన్ని వేల మంది ప్రతిరోజు మరణిస్తున్నారు కారణం ఎందుకు తెలుసా వాళ్ళలో ఒంట్రేతనము తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు నవ్వి మాట్లాడరు తల్లిదండ్రులు నవ్వి మాట్లాడరు బిడ్డల దగ్గర నవ్వి మాట్లాడరు చాలా మంది తల్లిదండ్రులు అయిన వాళ్ళు బిడ్డల్ని ఎలా చూస్తారంటే విలన్ లాగా చూస్తుంటారు ఆయన వస్తేనే భయపడిపోవాలి ఆయన వస్తేనే దాక్కోవాలి ఆయన వస్తేనే దాక్కుని ఎలాగ ఉంటే ఆయన ఎలాగ తండ్రి అవుతాడు అన్నాడు ఆదాము అవ్వ కూడా అలానే చేశారు వాళ్ళు తప్పు చేసినప్పుడే దాక్కోవాలి తప్పు చేయనప్పుడు నీ తల్లిదండ్రుల ముందు దాక్కొని భయాన్ని చూపించినట్లయితే అది దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చేది కాదు కానీ అది సైతాన్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది అన్నాడు అవ్వ ఆదాం ఏం చేశారు దేవునికి వ్యతిరేకమైన పాపం చేశారు కనుక చెట్టు వెనక వెళ్ళి దాక్కున్నారు నువ్వు అలాంటి పరిస్థితి ఎప్పుడు కూడా మారకూడదు నీ బిడ్డల్ని ప్రేమించాలి నీ బిడ్డల్ని వాళ్ళని ఘనపరచాలి నీ బిడ్డల్ని వాళ్ళు మాటలు వినాలి చాలాసార్లు ఎలాగుంటారంటే పెద్దలైన తల్లిదండ్రులు అయిన వాళ్ళు వాళ్ళే మాట్లాడాలనుకుంటారు పిల్లల్ని మాట్లాడినేవారు చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఎలాగనుకుంటారంటే బిడ్డలు నలభై యాభై సంవత్సరాలైనా వాళ్ళు ఇంకా చంటి బిడ్డలు వాళ్ళకి ఏమి తెలియదు అనుకుంటారు దాని ద్వారా ఏం చేస్తారు మీతో మాట్లాడడానికి అవకాశం రావట్లేదని బయట వాళ్ళతో వెళ్ళి మాట్లాడే అనేకులు నేను చూసి ఇవ్వలేదు దేవాతి దేవుడు నీ కుటుంబాలుగా సంతోషంగా ఉండాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి యహోవాణ్ణి బట్టి సంతోషించాలి తాగుడిని బట్టి కాదు కొత్త సినిమాని బట్టి కాదు లోక ప్రకారమైన అలవాట్లను బట్టి కాదు కానీ యహోవాని బట్టి సంతోషించాలి దేవుని బిడ్డల మన దేవుడు మనమల్ని దర్శించినట్లు అవుతే ఆయన ఖచ్చితంగా మనమల్ని సంతోష పెట్టే దేవుడిగా ఉన్నాడు ఫిలిపి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన అపోస్తులైన పావులు ఫిలిపీస్ సంఘానికి రాసేటప్పుడు ప్రభునందు ఎల్లప్పుడూ ఆనందించుడి అంటున్నాడు కీర్తనలో వందో కీర్తనలో చక్కగా ఆయన తెలియపరుస్తున్నాడు అందరూ కూడా కలిసి చప్పట్లు కొట్టి దేవుని మహిమపరచమంటున్నాడు సంతోషముతో సంతోషం లేకుంటే ఏమి ఉన్నా సరిపోదండి చాలా కుటుంబాలు చూడండి ఇంట్లో మంచి భోజనాలు ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి ఒంటేతనము 
బాధ వేదన దేవుని బిడ్డలు ఆలోచించి చూడండి నీంట్లో సమృద్ధి ఉన్న సంతోషం లేనట్లు అవుతే నీ ఇంట్లో ఉండడానికి కూడా ఇష్టపడరు కాబట్టి నువ్వు సంతోష పెట్టాలి నువ్వు సంతోషంగా ఉండాలి నువ్వు ఎలాగున్నావో ఏమున్నావో అవసరం లేదు కానీ నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా సంతోషంగా ఉండాలి అది దేవుడు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు చాలా మందికి సంతోషం ఎందుకు రాదంటే వాళ్ళ జీవితంలో తృప్తి అనేది లేదు కనుక తృప్తి పడే అలవాటు నీకు లేకుంటే నువ్వు ఎప్పుడు కూడా సంతోషపడలేవు ఒక కొంతమంది చూడండి దేవుడు కొత్త సైకిల్ ఇచ్చి ఉంటాడు ఆయన బాధగా ఉంటాడు ఏంటి అంటే అందరు బైక్ మీద వెళ్తున్నారు నేను సైకిల్ మీద ఉన్నానని దేవుడు ఇవాళ కదా కొత్త బైక్ ఇచ్చాడు కొత్త సైకిల్ ఇచ్చాడు రేపు ఇస్తాడు కదా ఇవాళ దీని గురించి నువ్వు సంతోషించమంటే ఉండరు కొంతమంది దేవుడు మంచి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చి ఉంటాడు మంచి వాళ్ళకి మంచి బలాన్ని డబ్బులు అన్ని ఇచ్చి ఉంటాడు ఆయన వాళ్ళకి సంతోషం ఉండదు ఇంకా ఏదో దాని గురించి ఎదుగుతూ ఉంటారు దేవుని పెట్టలారా మీరు కుటుంబాలుగా సంతోషించాలి ఈ దినం నుంచి నేర్చుకోండి నీ భర్తని చూసినప్పుడు నవ్వుతూ మాట్లాడు ఏమండి బాగున్నారా చక్కగా నవ్వుతూ మాట్లాడండి నీ బంధువుల్ని కనిపించినప్పుడు నవ్వుతూ మాట్లాడండి నీ బిడ్డల్ని చూసినప్పుడు నవ్వుతూ మాట్లాడు నువ్వు నవ్వుతూ మాట్లాడినప్పుడు ఏమవుతుంటే నీ బిడ్డలు కూడా నవ్వుతూ నీతో మాట్లాడతారు నేర్చుకోవాలి దేవుని బిడ్డలారా మీరు స్థాయిలో ఎలా చే దగ్గర వచ్చి చూడండి నేను కానీ పాస్టమ్మ గారు మేమిద్దరం కూడా నవ్వుతూ మాట్లాడతాం బిడ్డలతో వాళ్ళు ఏమవుతారు వాళ్ళు నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్నారు కదా అని మనము ఎంత సంతోషంగా నవ్వుతూ మాట్లాడతామో అంత సంతోషంగా మన బిడ్డలు మనతో ఉంటారు వాళ్ళు ఒలివ మొక్కల వలె వేగంగా పెరగతారు ఎప్పుడు తెలుసా ఏ ఇంటిలో సంతోషం ఉంటుందో ఆహారం లేకుండా పోయినా పర్వాలేదు కానీ వాళ్ళు త్వరగా ఒక పూలగా అందంగా తయారవుతారు ఆ బిడ్డలు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన ఉదయ కాలం అందు నీతో మాట్లాడే విషయమేనంట ఏంటంటే నువ్వు సంతోషంగా ఉండాలి ఇన్ని బిల్లలు తింటావో లేదో కానీ నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నట్లయితే బిల్లలు కూడా తగ్గిపోతాయి హలే లూయా సంతోషంగా ఉన్న ఇంటిలో ఆయుష దినాలు పుడుగుతూ పోతాయి సంతోషం లేకుంటే త్వరగా చచ్చిపోతే బాగున్నాయా అంటారు సంతోషంగా ఉంటే ఏమంటావు చాలా బాగుంది ఈ లోకం ఎంత బాగుంది దేవుడు నన్ను ఎంత సంతోషంగా పెట్టాడని దేవుడిని ఇంకా నువ్వు కోరుతావు దేవుని బిడ్డలారా నువ్వు సంతోషంగా ఉండాలని దేవుడి ఉదయ కాలం మందు ఆశపడుతున్నాడు అందుకని ఈ కీర్తన కారుడు అంటున్నాడు యహోవాణ్ణి బట్టి సంతోషించము బైబిల్లో చాలా మంది సంతోషంగా ఉన్నారు ఎందుకు తెలుసా దేవుడు వాళ్ళ పట్ల చేసిన కార్యము అయ్యా నాకు ఇన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి నన్ను ఎలాగ సంతోషంగా ఉండమంటావంటే విశ్వాసము ద్వారా సంతోషంగా ఉండాలి ఉదాహరణకి ప్రతి నెల నేను చెప్పాను కదా టీవీ బిల్లు ఒకటిన్నర లక్ష రూపాయలు ఉంది లక్ష రూపాయలు ఒకటిన్నర లక్ష రూపాయలు కావాలి ఎలాగ సంతోషంగా ఉండమంటారు విశ్వాసం ఒక చెక్ ఇచ్చాడు అనుకోండి దేవుడు ఒక చెక్ ఇచ్చేసాడు ఒకటిన్నర లక్ష రూపాయలు ఇంకా బాధగా ఉంటామా ఆలోచన చూడండి మన విశ్వాసము ద్వారా మన ఆశీర్వాదాన్ని మనం చూడాలి మన విశ్వాసము ద్వారా మన సమస్యలకి అంతు తీసుకురావాలి మన విశ్వాసము ద్వారా సమస్యలకి అంతు రావాలి కలవరాలకి అంతు రావాలి గొడవలకి అంతు రావాలి దేవుడు నిన్ను సమాధానకర్తగా ఆయన దీవించాలని ఆశపడుతున్నాడు సమాధాన పరుచు వారు దేవుని బిడ్డలను ధరని మత సువార్త ఐదో దేవంలో రాయబడి ఉంది కాబట్టి నువ్వు ఇంటిలో ఉన్నప్పుడు సమాధానం నీలో ఉండాలి నీ సమాధానము నీ కుటుంబాన్ని సంతోష పెట్టాలి హలే లూయా హలే లూయా కాబట్టి మనము దేవుని సన్నిధానముకి రావడం కూడా సంతోషపడాలి కీర్తనలు నలభై మూడో కీర్తన నాలుగో వచ్చిన తెలియపరుస్తుంది మనము దేవుని బలిపీఠం దగ్గర రావడం ద్వారా మనము సంతోషించాలి దేవుని బిడ్డలారా అదేలాగా మీరు చూసినట్లయితే కీర్తనలు నూట నాలుగో కీర్తన ముప్పై నాలుగో వచ్చడం తెలియపరుస్తూ ఉంది మనము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని లేకపోతే దేవుని సన్నిధానంలో ఉంటూ మనము ధ్యానించడము ద్వారా మనకి సంతోషం వస్తూ ఉంటుంది మీలో ఎంతమంది దేవుని వాక్యాన్ని ఇంతవరకు ధ్యానించలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు మీలో ఎంతమంది దేవుని వాక్యాన్ని దూరంగా ఉన్నారు చాలా మంది మీకు చదువు వస్తుంది కత పుస్తకాలు చదువుతారు న్యూస్ పేపర్ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూస్తారు న్యూస్ లో ఏమైందని తెలుసు బైబిల్ చదవడానికి మాత్రం సైతాను అలో చేయదండి సైతాను నువ్వు బైబిల్ ముడతనే నీకు నిద్ర రప్పిస్తుంది నీకు బైబిల్ ముడతనే జోజలాలి పాట పాటి నీ నిద్ర పొప్పిస్తుంటుంది జాగ్రత్త దేవుని బిడ్డలారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కనుక దేవుని సన్నిధానములో ధ్యానించడం ద్వారా నీకు సంతోషం వస్తూ ఉంటుంది అది మాత్రం కాదు ఆ యొక్క యోగు గ్రంథం ముప్పై నాలుగో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన తెలియపరుస్తుంది యహోవా ఎందు 
నేను ఉండడము ద్వారా దానికన్నా గొప్ప సంతోషము లాభకరమైనది ఏది లేదు అని తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు దేవుని సన్నిధానాన్ని ప్రేమించాలి దేవుని సమూహాన్ని ప్రేమించాలి దేవుని సంఘాన్ని మనము ప్రేమించాలి మీలో ఎంతమంది దేవుడు మీకు అనేక తాళంతులు ఇచ్చాడు అనేక అవకాశాలు దేవుడు ఇచ్చాడు ఆయనను ఇంకా వెనక ఉండడం ద్వారా మీరు దేవుని యొక్క అనుభవాన్ని పొందుకోలేకపోతూ ఉన్నారు దేవుని బిడ్డలారా నీకు కూడా దేవుడు కొన్ని తాళంతులు ఇచ్చాడు నీకు ప్రత్యేకమైన తాళంతులు ఇచ్చాడు ఎందుకు మంచం కింద కప్పి పెట్టుకుంటున్నావు నీ జీవం కలిగిన దేవుని ముందు నువ్వు ప్రకాశించాలి దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు గురించి మాట్లాడేటప్పుడు లోకముల గురించి మాట్లాడకూడదు ఒక దైవ సేవకుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన మాట్లాడతా కూడా వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు వీళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన పని మనకు లేదు మనము మాట్లాడితే జీవం కలిగిన దేవుని మాత్రమే మాట్లాడాలి హలే లూయా హలే లూయా కాబట్టి దేవుని సన్నిధానంలో ఉండడము సంతోషము దేవుని బిడ్డలారా మీరు జాగ్రత్తగా చూసినట్లు అవుతే పాతను మందన ప్రకారము ప్రత్యక్ష గూడారం లేకి మనల్ని ఎవరిని కూడా అలౌ చేయడు దేవుడు మనం అంతా కూడా బయట ఉండాలి యాజకుడి దగ్గర బలిస్తే ఆయన బలి ఇచ్చిన తర్వాత రక్తం తీసుకొచ్చి మన మీద చల్లేవాడు ఆలోచించి చూడండి ఈనాడు ప్రత్యక్ష గూడారమైన ఈ దేవుని ఆలయంలో నేను పరిశుద్ధ స్థలములు మహాపరిశుద్ధమైన స్థలములు దేవుని సన్నిధి ఉన్న స్థలంలో నుంచి నేను మీతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడడానికి నేను ముఖాముఖిగా దేవుని స్వరాన్ని పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా నింపబడి నేను నీతో మాట్లాడడానికి అవకాశం దేవుడు ఇచ్చాడు ట్రైన్కి బయలుదేరమంటే అరగంట సేపు ముందు బయలుదేరుతున్నారు బస్ స్టాండ్కి బయలుదేరితే అరగంట సేపు ముందు బయలుదేరుతున్నారు ఏ పని అయినా మొట్టమొదటి స్థానంలో వెళ్తారు మన విఆర్ఓ ఎగ్జామ్ జరిగింది ఎంతసేపు ముందు వెళ్ళారు మీరు ఎంత భయం లేకపోతే దేవుని స్థలం అంటే ఇష్టం వచ్చిన సమయంకి వచ్చేస్తారు విఆర్ఓ ఎగ్జామ్కి దాంట్లో మార్కులు రావాలని గంట సేపు ముందు వెళ్ళి అన్ని బుక్స్లు తిప్పేసి ఆ తర్వాత వెళ్ళి ఆల్ టికెట్ చెక్ చేసుకొని రూమ్ చెక్ చేసుకొని వెళ్ళి కూర్చొని ఆయనకి ఇన్విజిలేటర్ అప్పుడు ఆయన పుస్తకం తీసుకొస్తాడు అన్నీ చేయడానికి నీకు టైం ఉంది దేవుని సమూహానికి రావాలంటే ఇంకా ముడుకొని పడుకోవడం అందుకని నీ జీవితంలో సంతోషం లేకుండా పోతుంది దేవుని ఆలయాన్ని ప్రేమించాలని ఈ యొక్క యోగ గ్రంథము ద్వారా దేవుడు మనకి తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు దేవుని బిడ్డల ఏషియా గ్రంథము యాభై ఎనిమిదో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన తెలియపరుస్తుంది ఆయన నందు మనము సంతోషించినట్లయితే ఆయన ఏం చేస్తాడంటే మనల్ని ఉన్నతమైన స్థలాలకి మనం నడిపిస్తాడంట ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదాలకి మనల్ని యాకోబు ఒక స్వాస్థ్యాన్ని అనుభవించడానికి దేవుడు చేస్తాడంట ఎప్పుడు తెలుసా మనం యహోవా ఎందు సంతోషించినప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా ఈ వర్తమానం కొన్ని కోట్ల మంది టీవీ ద్వారా మీరు వింటూ ఉన్నారు యహోవాని బట్టి మీరు సంతోషించాలి ఎందుకంటే ఆయన నువ్వు సంతోషించినప్పుడు ఆయన సన్నిధానం నువ్వు వెతికినప్పుడు ఆయన పరిశుద్ధాత్మ శక్తి గురించి నువ్వు కనిపెట్టినప్పుడు దేవుడు నిన్ను గొప్పగా ఆశీర్వదిస్తాడు దేవుని బిడ్డలారా మనం యహోవాయనందు సంతోషించాలి ఎప్పుడైతే యహోవాని బట్టి మనము సంతోషిస్తామో అద్భుతాలు మన దగ్గరికి వస్తాయి అద్భుతాలు మనల్ని వెతుకుతూ దేవుడు చేస్తాడు మన కుటుంబాలు అద్భుతాలు చూస్తారు మన బిడ్డలు అన్ని క్షేమాన్ని చూస్తారు ఎప్పుడు తెలుసా సంతోషమైన వాతావరణంని మనము సృష్టించాలి ఇక మనకి ముందుకు వెళ్ళి చూసినట్లయితే అజయ్ వాగ్దానములో కీర్తనలో ముప్పై ఏడో కీర్తన నాలుగో వచ్చిన తెలియపరుస్తుంది Delight thyself in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. I am the Rudha Yavanchal, and the Rudha Yavanchal. You are the Rudha Yavanchal, and the Rudha Yavanchal. You are the Rudha Yavanchal, and the Rudha Yavanchal. You are the Rudha Yavanchal. ఒకవేళ చదవడానికి ఫీజు లేకుండా నేను పెద్ద డాక్టర్ అవ్వాలి నేను పెద్ద ఇంజనీర్ అవ్వాలి నేను కలెక్టర్ అవ్వాలి లేకుంటే ఇజ అవ్వాలి అజ అవ్వాలని ఆలోచిస్తున్నావేమో దేవుడు ఖచ్చితంగా నీ హృదయ వాంఛలను తీరుస్తాడు హాలే లూయా దేవుని బిడ్డలు వెంటనే వాగ్దానం చెప్తాను ఏం చెప్పాలి తెలుసా ఆమెన్ అని కేకలు పెట్టాలి ఆమె ఏం చెప్పండి ఆమెన్ దేవుడు మీ హృదయ వాంఛలు తీరుస్తాడు ఏం చెప్పాలి ఆమె ఏం చెప్పాలి హాలే లూయా ఎప్పుడు కూడా వాగ్దానాలు ఏ ఆశీర్వాదం వచ్చినా వెంటనే ఆమె ఏం చెప్తే మీ ఇంటికి వచ్చి చేరుతుంది అనమాట లేకుండా అడ్రస్ లేకుండా వేరే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంది దేవునికి స్తోత్రం హాలే లూయా కాబట్టి మన దేవుడు మన హృదయ వాంచులు తీర్చే దేవుడు ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను ఇప్పుడు మనకి ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి తెలుసు కదా మన ఆంధ్రదేశంలోనే మా రాష్ట్రంలోనే మన దేశంలో చాలా పార్టీలు ఉన్నాయి అన్ని పార్టీ ఏమంటుంది తెలుసా ఈ సంవత్సరం మేము గెలిచేస్తాం సీటు మాదే అంటున్నారు ఏ ధైర్యంతో చెప్తున్నారు 
నువ్వు నేను ఓటేస్తే కానీ వాళ్ళు చెప్పలేరు ఆలోచించి చూడు జీవం కలిగిన దేవుని నమ్మిన నీవు ఎంత ధైర్యంగా చెప్పాలి దేవుడు ఖచ్చితంగా నేను ఈ సంస్థలు ఆశీర్వదిస్తాడు ఒక రాజుకి నాయకుడే నేను గెలిచేస్తానంటాడు తనకే అంత నమ్మకున్నప్పుడు మనము జీవం కలిగిన దేవుని ఆరాధిస్తున్నాం నీ కుటుంబాల ఆశీర్వాదాలు ప్రకటించండి దేవుడి సంవత్సరము మా గ్రామములను నేను అధికంగా ఆశీర్వదించబడతాను ఆమె మనం ఎక్కువగా ప్రకటించాలి ఒక రాజకీయ నాయకుడు నేను సీఎం అయిపోతాను నేను పిఎం అయిపోతాను నేను ఈ ప్రాంతానికి నేను ఇజా మంత్రిని అవుతాను అనేటప్పుడు మనము జీవం కలిగిన దేవుని ప్రతినిధులము దేవునికి ఇస్తోతరాం హాలేలోయా మన దేవుడు మన హృదయవాంచులు తీర్చే దేవుడుగా ఉన్నాడు కొన్నిసార్లు ఆయన మన హృదయవాంచులు తీర్చడానికి కూర్చుము ఆలస్యపడినా ఖచ్చితంగా ఆయన అద్భుతాలు చేసే దేవుడుగా ఉన్నాడు దేవుని బిడ్డలారా ఆయన అద్భుతాలు చేసే దేవుడుగా ఉన్నాడు మీరు ఆది కాండము పదహారో వచనంలోకి వచ్చి చూసినప్పుడు అక్కడ పదమూడవ వచనంలో ఆగరు ఇలాగూ తెలియపరుస్తూ ఉంది నేను చూచిన వాడిని నేను ఇక్కడ చూచి తిని అని తెలియపరుస్తూ ఉంది ఎందుకంటే ఆగరు వాళ్ళ యొక్క యజమానురాలైన సారా అబ్రహాము వాళ్ళిద్దరు కూడా చాలా కాలమైన వివాహమై అవుతే బిడ్డలు లేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఒకసారి సార అంటది ఆగరు నా భర్తతో నువ్వు కలిసి ఉన్నట్లయితే ఒక బిడ్డని కనివమని చెప్పినప్పుడు ఆవిడ వెళ్ళి ఆ యొక్క భర్త గారితో ఆవిడ ఒక భర్త గారితో అబ్రహాంతో కలిసిన తర్వాత ఆవిడ గర్భవతి అయింది గర్భవతి అయిన తర్వాత ఈ యొక్క ఆగర్ని సార బహు వేధిస్తూ ఉందంట చాలా సార్లు అత్తగారికి కోడలకి ఇలాంటి వేదనలు వస్తుంటాయి అత్తగారు కోడలు కోడలు అత్తగారికి ఇలాంటి ఒత్తుళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి సాధారణంగా ఎందుకు అత్తగారికి కోడలు ఎందుకు సమస్యలు వస్తాయంటే కుమారుణ్ణి చిన్ననాట్ల నుంచి పెంచుతుంది అమ్మ కష్టపడి పెంచిన తర్వాత పెళ్ళైన మర్చు రోజు నుంచి టీ అమ్మ ఉదయం లేసిన అమ్మ టీ తీసుకురానే వ్యక్తి ఏవే టీ తీసుకురా అంటాడు అంటే ఏంటి నేను నన్ను అడగట్లేదు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు ఆవిడ వచ్చేసింది కాపురం అంతా ఆవిడే చూసుకుంటుంది దేవుని బిడ్డలారు మీరు నేర్చుకోవాలి మీ బిడ్డ తను ఒక భాగ్యస్వామిగా దేవుడు దయచేసాడు కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా మనం ఇతరుని ద్వేషముతో మనము వాళ్ళని డీల్ చేయకూడదు ప్రేమతో డీల్ చేయాలి హలే లూయా హలే లూయా ఇక్కడ చూసినట్లు అవుతే సారా చేసిన పని ఏమంటే ఆగర్ మీద ద్వేషం చూపించడం ప్రారంభించింది ఆగర్కి ఏమి చేయాలని అర్థం కాలేదు బాహు వేదనతో ఉంది దుఃఖంతో ఉంది ఒకరోజు ఏం చేసింది ఆహారు ఇల్లు విడిచిపెట్టి ఆవిడ మూట కట్టుకొని పారిపోతూ ఉంది ఎడారులో పారిపోయేటప్పుడు జీవం కలిగిన దేవుడు పిలిచి ఆగరు అని దేవుడు పిలిచాడంట ఎలా పిలిచాడంటమ్మా ఆగర్ అని దేవుడు పిలిచాడంట మన దేవుడు మన పేరు పెట్టే పిలిచే దేవుడు ఆయన నీ ముఖాన్ని మాత్రం చూసే దేవుడు కాదు కానీ నీ యొక్క డిఎన్ఏ ఆ యొక్క ప్రతి విషయం కూడా ఆయనకి తెలిసిన దేవుడు నీవు ఒకసారి దేవుడు ముందు నిలబడినట్లయితే నీ చరిత్ర అంతటినీ ఒకసారి స్కాన్ చేస్తాడు ఆయన ఎక్స్రే ఎలా స్కాన్ చేస్తారో స్కానింగ్ ఎలా చేస్తారో మీ అందరికి కూడా తెలుసు అలాగ జీవం కలిగిన దేవుని ముందు మీరు నిలబడినప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక టోటల్ స్కాన్ చేస్తాడు మీ పరిశుద్ధత ఎంత ఉంది మీ పాపం ఎంత ఉంది మీ అక్కర్లు ఏమై ఉన్నాయి మీ అవసరతలు ఏమై ఉన్నాయి అన్నీ కూడా దేవుడు చూస్తాడు ఇప్పుడు ఆఖరు కన్నీటితో ఆవిడ ఒంటరిగా పారిపోతూ ఉంది అలాంటి సమయంలో దేవుడు పేరు పెట్టి పిలిచే దేవుడు మన దేవుడు లోకములు ఉన్న వ్యక్తి లాంటి వాడు కాదు లోకములు ఉన్న దేవత లాంటి వాడు కాదు దేవతలకి దేవుడై ఉన్న దేవుడు హలే లూయా హలే లూయా ఆయన జీవం కలిగిన దేవుడు ఆయన పక్కన వెనక ముందు వెనక ఏ సింహాసనం లేదు లోకంలో పరలోకంలో ఒకే సింహాసనం అంటే అది నసురుడని ఏ సుప్రభు సింహాసనము దేవుని పెట్టలారా ఆ సింహాసనం నుంచి ఒక స్వరము ఆగరికి వినిపిస్తుంది ఆగరు అని పిలుస్తున్నాడు ఈ ఆగరు ఎవరు ఐగుప్త దేశీ బానుసురాలు ఐగుప్త దేశంలో ఉండే ఒక బానుసురాల్ని దేవుడు ప్రేమించే దేవుడుగా ఉన్నాడు పేరు పెట్టి పిలిచే దేవుడుగా ఉన్నాడు ఈ ఉదయకాల ముందు దేవుని సన్నిధానంలో వచ్చిన నీతో దేవుడు పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నాడు నేను ఎక్కడికి నుంచి వస్తున్నావు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అన్నప్పుడు ఆవిడ చెప్తుంది అయ్యా నా యొక్క యజమానురాలు నన్ను భయంకరంగా వేధిస్తూ ఉంది అప్పుడు దేవుడు అంటాడు నువ్వు వెళ్ళి ఆవిడ దగ్గర అణిగి ఉండుము నేను అన్ని కూడా చూసుకున్నా నువ్వు వెళ్ళి ఆవిడ దగ్గర అణిగి ఉండమన్నప్పుడు ఆవిడ దేవునికి ఒక మా పేరు పెట్టిందంట అందరికి ఒక పేర్లు పెడుతుంటారు ప్రజలు 
ఒక ఊర్లో ఒక పేరు పెట్టి పిలుస్తూ ఉంటా ఈవిడ దేవుడికి పేరు పెట్టి నేను తెలుసు నేను తెలుసా నన్ను చూచిన వాడిని నేను ఇక్కడ చూచి తిని ద గాడ్ ఊమ్ ఐ సీ ఐ సీన్ ఎమ్ హియర్ నన్ను చూసే దేవుడు ఆయన లోకంలో ఉండే నీ పక్కనున్న వ్యక్తి నిన్ను చూడకపోవచ్చు నీ తల్లిదండ్రులు కష్టం ఉన్నప్పుడు చూడకపోవచ్చు పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడై ఆ స్టర్ణ స్థాతపుడి దేవుని ప్రజల మధ్య వాడబడుచున్నారు యేసు ప్రభు వారు సర్వ సృష్టి మానుల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు జీవనదిని నా హృదయ ఇప్పుడు కొన్ని సాక్ష్యములు విందాము వ్యాధితో కనిక్రమ కొరకు కనిపెడుతుండగా ముట్టండి ప్రతి రకమైన దురాత్మ శక్తులు మాంద్రిక శక్తులు సైతాన శక్తులు సంగం నుంచి దూరం చేస్తున్న ప్రతి రకమైన వ్యాధి Thank you Lord thank you Lord thank you Lord Jesus namadu swasthu nanubhavinchunaga prati vyakti shanti nanubhavinchunaga aatmati cheskovalanukune vaallu ventane prabhu vaallu hrudayanni maatsandi prati rakamaina depression aatmani Jesus namadu swaral vichu baitiki vellu sangam inga edugulagana ee sangamlo prabhu yedi nindi aaradhana sarigulagana ee prajalni kadalinchamani prarthana chestunnanu mee karyam ni cheyandi దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని ఆశ్రవదించిన గాక ప్రత్యేకంగా ఒక ప్రార్థన విన్నపం నా దగ్గర ఉంది దక్షిణ టీవీలో దాదాపు ఒక సంవత్సరం మూడు నెలల వరకు టీవీ పరిచర్య అద్భుతంగా చేశాము అయితే ఏదో కష్టాలు వచ్చేసాయి టీవీ వాళ్ళు రేట్లు పెంచేసారు ఈ వారం నుంచి ఆపడం జరిగింది దేవుడు ద్వారా తెలిసినట్లు అయితే ఇంకా కంటిన్యూ చేయలాగిన మీరు అందరూ ప్రార్థన చేయమని ప్రేమపురం విలాసము పాస్టర్ అర్నెస్ట్ తాతపుడి మన్నా జూబ్లీ చర్చ్ ఏదరుపల్లి వంతున అమలాపురం మా విలాసము పాస్టర్ అర్నెస్ట్ తాతపుడి మన్నా జూబ్లీ చర్చ్ ఏదరుపల్లి వంతున అమలాపురం